大家好，这一盘棋是2016年第六届烂科杯当中一盘棋，对阵者双方是聂伟平和柯洁。这一盘棋，聂伟平在前五十手棋基本上压制住了柯洁，那么柯洁就从第五十一招棋开始发起了猛烈的反击。这一盘棋双方下的非常精彩。下面我们一起来欣赏一下。聂伟平绝黑先行，白棋柯洁，黑棋建立了三连星，白棋挂角，黑棋上方脱先，四连星，白棋双飞燕。聂伟平小尖出头，这是以前定时的下法，但是呢，被现在的 AI 所淘汰。AI 在这一带推荐了很多的点，这两个靠压，这两个小飞，这两个尖顶都推荐，唯独就没有推荐小尖这一招棋。是这，聂伟平走的还是非常传统。白棋进角，黑棋黑压了一个，黑棋要建立外势，白棋挡角，那么黑棋中央跳了一个，开始扩张中央这个模样，稳健一点，黑棋单关手脚，是黑一跳，白棋点角，时机非常好。黑棋飞了一个，白下路一拖。那么聂伟平在这个地方居然是脱先，尖冲在这也是期待下一步白棋走这个扳。黑棋这个退是先手，白棋要补断。那么黑棋一挡，黑棋扳住白棋。白棋这个角需要补棋，黑棋上方挂角，那么黑棋扩张的幅度就非常的大。那么柯洁也没有扳，贴了起来，黑棋一退，白棋二路小飞，聂伟平回过头来再补棋，白棋进二路扳粘。双方在右下角定型，那么柯洁二路一飞，非常大的一招棋。将来呢，在这个地方有二路爬。聂伟平继续飞压，扩张中央。这个时候柯洁不敢挡，再被黑棋在这一带围守的话，白棋打入就非常的困难。于是。现在柯洁来浅笑，黑棋挡下去，柯洁就把右上角先看清，要求不高，活棋即可。柯洁脱先，小飞手脚，黑棋挡下去，白棋扳粘，普通黑棋连接这个断点。但是呢，此时如果连接的话，将来白棋还有二路爬，右边价值并不大。于是聂伟平没有补断顶，挡住了白棋，白下路爬。下一步，聂伟平再尖冲了一个。现在中央这个白棋和外围的联络。只有左上角，那么黑棋要通过这种尖冲争取孤立中央这个白棋，白棋三路一爬，黑棋再脱角，在角上寻找战斗的头绪，白棋扳外边
黑心有个。这时候的柯洁不敢来手脚。如果白玉手脚是这个大吃，黑棋二路立，白棋挡住。这个时候黑棋一打，然后呢黑棋再打，这个地方黑棋先手加强。对中央这个白棋的威胁就非常的大。实战柯洁没有手脚，单退了一步，黑棋打吃，白棋二路立，白棋这个二路立正好是第五十招棋。现在黑棋基本上保持着对白棋的攻势。那么下一招棋。聂伟平往脚上长了一步，这是第五十一招棋。这一招棋，聂伟平就出现了失误，这和为中央的思路有点背道而驰。此时黑棋应该是粘住这个断点，白棋只有打吃，下一步黑棋靠上去，对中央白棋展开猛攻。黑棋可以继续保持进攻的主动。实战，聂伟平往脚上一长，白象路拐，黑棋就贴住了白棋。黑棋还是在这个地方想走后，那么柯洁就对黑棋展开了反击，搬了出来。黑棋不敢断。白棋吃住黑棋，黑棋三路一长，下一步柯洁走得好，直接就靠了一步。那么靠在这儿，黑棋还是不敢断，黑棋往下滚，白棋就断掉了黑棋。白棋往外长的时候。黑棋断上去，双方在这一带的战斗就扭在了一起。黑棋往外长，白棋贴住；黑棋再长，白棋再贴。下一步，白棋一扳，扳住黑棋。于是，黑棋先扳住了上方白棋。有了这一招棋，黑棋扳不住。柯洁就先吃住三个黑棋，黑下路立，封锁了上方白棋，白棋挡，黑棋立，白棋往外冲，白棋再冲，那么白棋做了一只。后手眼，黑棋跳进去破眼，柯洁断了上去。这是好棋，白棋端在这儿，强调这个断点。黑棋只能打吃在这儿，那么白棋这个挡就变成了先手。白棋冲，白跳入爬。白棋一路点，这是收棋的要点。黑棋挡住，白棋在小尖。双方在脚上将来是一个双活，既然是双活，黑棋也就算破了白棋这个脚。但是呢，让这一代的白棋变厚，那么聂伟平中央围控的这种战略。就有点落空，白棋得了一个先手，大跳继续浅笑，黑棋一拐，那么黑这个拐也是还是要威胁这两个白棋，白棋靠上去来整形，黑棋先挖，白棋不断的，黑先靠了一个。
通过这种靠加强下方黑棋，白棋半，这种黑棋就不肯在下方来联络，黑棋被压的非常的低，面尾平，重要一条，继续进攻中央白棋，白棋先虎，下一步再虎，白棋出现眼位，黑棋立下去。柯洁，小飞雷，小飞在这儿是要冲断黑棋，但是呢，黑棋有一个二路托，白棋并不能有效的吃住黑棋。那么这一招棋，柯洁走的有点问题。此时白棋应该是飞在这儿，白棋死不了棋，飞在这儿，那么白棋也就要化解了黑棋。在这一带成空，实战，白棋小飞，黑棋先粘住，白将入力，黑棋二路拖过，白棋虎了一个，那么虎在这儿，这里有冲断，这里有冲断，黑棋不能兼顾，于是聂伟平先断了一个，给白这个角先制造味道。白棋虎住，黑棋连接，白棋扳断了黑棋。下一步，聂伟平走了这个小尖，那么这一招棋降低了胜率。此时黑棋应该是二路立，通过这种二路立来给白棋制造困难。白棋要挡。黑棋可以先断一个，白棋需要补棋。如果不补，黑棋一冲，白棋挡的时候，黑棋扑掉白棋。那么白棋需要补棋，下一步黑棋在这一带扩张。将来这三个字还有出动的可能。实战聂卫平直接小尖，白棋小尖，这两个黑棋。基本上已经无疾而终。左边白棋失控，利益非常大。聂伟平小飞了一个，也是要撑住这个模样。白棋走的非常直接，先扳，再断。在这个地方，白棋压缩黑棋，白先冲了一个。白棋在爬，这个地方黑棋不肯长，落后手。聂伟平此时再来二路立，那么现在二路立似乎这两招棋不应该交换。那么黑将二路立，白棋挡住，黑棋一断，白棋补棋。黑棋先贴了一个，白棋扳住，黑棋走这个小尖，白棋脱不开身，白棋要挡。如果白棋脱先的话，黑棋这里一冲，白棋退，黑棋这个地方有打吃，白棋长的时候，黑棋再打吃，下方白棋被分断，于是。白棋只有挡住，黑棋再一跳，黑棋也是最大化的围住中央时空。白棋先打吃，白棋往外贴，黑棋要扳住，白棋压住黑棋，黑棋退回去，白棋走的这个连接，白棋没有敢走这个虎。因为黑棋有一个断，白棋打吃，黑棋二路立。如果白棋连回去，黑棋将会冲断这个白棋。如果白棋挡住的话，黑棋一打吃，黑棋再冲，白棋拐的时候，黑棋先手断掉白棋，白棋还要补棋，然后呢，黑棋中央补棋。
所以是这白棋粘住了这个断点，黑棋二路点，威胁白这个角，白先断，黑棋小尖，白角连接，黑棋二路一爬。虽然黑棋吃住两个白棋，但是呢，白棋也得到了这个先手打吃。黑棋连接以后。白棋挡住黑棋，黑棋先加，白棋粘住，白棋活脚，黑棋小飞，继续封锁，白棋小尖雷。下一步，聂雨萍走了这个二路搬粘，这一招棋也是非常有必要。如果黑棋不走，白棋走到这个搬的话。黑要顶住，白棋连接，白棋要入搬粘是先手，下一步白棋要封锁黑棋，黑棋还要单关连回，所以聂雨萍先走这个二路搬粘，白棋先冲了一个，然后呢，白棋在左上角来定型，黑棋需要收气。白棋粘住，黑棋紧气，白棋小尖，黑棋连接，双方呢在左上角形成双火。下一步白棋再冲，黑棋搬，白棋反搬，黑棋一退，这个地方又遭到了白棋搜刮。那么现在。白棋时空的领先优势已经啊非常的大，柯洁又团在这儿，下不要搬下去，黑线打吃，白棋粘住，黑棋搬了一个，白棋一退，紧接着黑棋一路度过，继续威胁白这个角，那么柯洁暂时也没有补角。搬住了黑棋，这种黑棋不能断，白棋打吃，黑棋一挤，白棋踢掉，黑棋踢掉这个子是一个打劫，这个打劫黑棋啊还是比较重。于是当白棋搬的时候，聂雨萍一立，白棋粘住，黑棋打吃，黑棋要活棋，白棋再补角。黑棋先打，白棋团住，黑棋呢往角上搬，白棋要吃住这两个黑棋，黑棋呢爬回去，然后呢白棋打吃，至此双方啊进入了小关子，因为聂平在左下角和左上角占住了失误。让白棋失控领先很多，双方还进入一些小关子，但是与胜负无关。最终呢，柯洁中盘战胜了聂雨萍。